दोस्तों स्टडी मोड में आपका स्वागत है एस एस कांस्टेबल का ये सेट नंबर तीसरा होगा इसमें हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं ठीक है ये क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है जो त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध है वो बौद्ध धर्म से है बौद्ध धर्म से है ठीक बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का नाम आप सुने होंगे जो महात्मा बुद्ध थे ना वो यहाँ बोध गया जो है उर्वेला नामक एक स्थान था वन था वहां से वो ज्ञान की प्राप्ति किए थे बोध गया गया के नजदीक है और फिर पहला उपदेश जाकर सारनाथ में दिए थे कहा दिए थे सारनाथ में दिए थे जिसे जिसे महाधर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है ठीक क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि शारदा एक्ट का संबंध किससे जो शारदा एक्ट है उससे बाल विवाह से संबंध है बाल विवाह को खत्म करने के लिए शारदा एक्ट लाया गया था ठीक तो किससे है तो शारदा एक्ट का बाल विवाह से संबंध है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले क्या था पहले जो हम लोग का चुनाव में वोट डालने का अधिकार था वो कितने पर था तो इक्कीस वर्ष को माना गया था लेकिन अब क्या कर दिया गया है इकसठवा संविधान संशोधन कर किया गया कितना इकसठवा संविधान संशोधन कर कर अठारह वर्ष कर दिया गया ठीक इसमें अगर शारदा एक्ट का संबंध पूछता है तो बाल विवाह है याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र स्थित है वो राजमुंद्री में स्थित है कहाँ स्थित है राजमुंद्री में और जो तंबाकू सबसे ज्यादा होता है वो कहाँ पर होता है तो आंध्र प्रदेश में होता है ये भी याद रखिएगा सबसे ज्यादा और राजमुंद्री वही पर स्थित है राजमुंद्री क्वेश्चन नंबर चौथा है कि पीतल किसका मिश्रण होता है जो पीतल होता है वो किसका मिश्रण होता है तो तांबा और जास्ता का मिश्रण होता है किसका मिश्रण होता है तांबा और जास्ता का मिश्रण होता है तो ऐसे भी दे देता है कि ता, तांबा और जास्ता मिलकर क्या बनते हैं तो पीतल बनता है याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया गया है राज्यसभा के लिए राज्यसभा को हम लोग उस सदन भी बोलते हैं राज्यसभा को अस्थायी मतलब अस्थायी सदन है यहाँ पर देखिए राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर यहाँ पर संसद का निर्माण करते हैं संसद कहाँ स्थित है दिल्ली में स्थित है संसद किसके से मिलकर बनता है फिर एक लोकसभा जिसे हम लोग निम्न सदन कहते हैं फिर राज्यसभा जिसे हम लोग उच्च सदन कहते हैं फिर राष्ट्रपति तीनों मिलकर और राज्यसभा कभी विघटित नहीं होता है राज्यसभा के जो लोग चुने जाते हैं वो छह साल के लिए चुने जाते हैं प्रत्येक दो साल पर एक तिहाई सदस्य इसका क्या आते हैं हटते जाते हैं और नया सदस्य आते जाते हैं लेकिन ये छह ही साल के होता है लेकिन दो साल पर ये हटते जाते हैं ठीक नया जैसे पुराना हो गया छह साल जिसका पूरा हो गया वो एक तिहाई सदस्य हट जाते हैं दो साल पर तो ऐसे ये कभी विघटित नहीं होता है लोकसभा का विघटन हो जाता है प्रत्येक पांच वर्ष पर क्योंकि उसका जब ही लोकसभा का कार्यकाल हो जाता है फिर से चुनाव होता है लोकसभा का और लोकसभा में अधिकतम संख्या कितना हो सकता है तो पांच हो सकता है अधिकतम संख्या लोकसभा का लेकिन अभी पांच है जिसमें दो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वैसे ही राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है जो कभी विघटित नहीं होता है राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना हो सकता है तो 250 हो सकता है जो कि अभी 245 है जिसमें से 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं विशेष क्षेत्र से अभी राष्ट्रपति कौन है तो रामनाथ कोविंद है और ये भी याद रखिएगा उपराष्ट्रपति कौन है जो की राज्यसभा का सभापति होता है राज्यसभा का सभापति कौन होता है तो उपराष्ट्रपति होते हैं ठीक और लोकसभा के सभा अभी कौन है अध्यक्ष सभापति नहीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है तो सुमित्रा महाजन है याद रखेगा राज्यसभा के सभापति कौन है मनीष के उपराष्ट्रपति कौन है तो वेंकैया नायडू है हाँ यहाँ पर यह दे दिया है कि लोकसभा के लिए कितना चाहिए तो पच्चीस वर्ष चाहिए यहाँ पर पूछ रहे हैं राज्यसभा के सदस्य न्यूनतम कितना चाहिए तो तीस वर्ष चाहिए और लोकसभा के लिए पच्चीस वर्ष चाहिए राष्ट्रपति के लिए पैंतीस वर्ष चाहिए राज्यपाल के लिए पैंतीस वर्ष चाहिए ये भी याद रखिएगा शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है जो शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता है वो कौन करता है किडनी करता है कौन करता है किडनी करता है याद रखिएगा शुद्धिकरण ठीक जैसे रक्त शुद्ध हो क्वेश्चन नंबर सत्रह है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है वो हमारे हैदराबाद में स्थित है हैदराबाद कहाँ पर स्थित है तो हैदराबाद और सिकंदराबाद जो जुड़वा शहर भी बोला जाता है जिसके हुसैन सागर झील का नाम आप सुने होंगे हैदराबाद सिकंदराबाद आप गए होंगे आप गए होंगे तो मैं बता रहा हूँ ये जैसे है, ये हो गया हैदराबाद ये हो गया सिकंदराबाद इन्हीं के बीच में हुसैन सागर झील पड़ता है जिसको पार कर जाया जाता है हैदराबाद बस द्वारा ट्रांसपोर्ट द्वारा ठीक है और असली जो रेलवे स्टेशन है वो सिकंदराबाद में ही स्थित है बहुत सा बड़ा ठीक तो जो हैदराबाद में स्थित है क्या तो ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है हैदराबाद में स्थित है और हैदराबाद से सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोला जाता है हैदराबाद अभी किसका राजधानी है तो तेलंगाना का राजधानी है वो अभी दस वर्ष तक सम्मिलित राजधानी किसका रहेगा तो हैदराबाद ते, तेलंगाना और एम, क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश दोनों का राजधानी रहेगा क्योंकि आंध्र प्रदेश से दो दिन दो को कट कर तेलंगाना अलग हुआ था ठीक है लेकिन अभी दस वर्ष तक सम्मिलित राजधानी रहेगा क्वेश्चन नंबर अठवा है कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जन्मदाता किसे कहा जाता है तो जो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी है वो जोसेफ लिस्टर को जन्मदाता कहा जाता है किसको जन्मदाता कहा जाता है जोसेफ लिस्टर को जन्मदाता कहा जाता है याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो ज
क्वेश्चन नंबर दस दसवा है कि दूध किसके उपस्थिति के कारण खट्टा होता है किस किस कारण से दूध खट्टा हो जाता है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बैक्टीरिया के कारण क्या कारण तो बैक्टीरिया के कारण ये भी पूछ सकते हैं कि दूध में क्या उपस्थित रहता है तो बैक्टीरिया उपस्थित रहता है जिसके कारण क्या होता है दूध खट्टा हो जाता है याद रखिएगा ठीक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आ रहा है कि चंडीगढ़ स्थित राग गौड़न का निर्माण कैसे चंडीगढ़ देखिए पंजाब और हरियाणा दोनों की सम्मिलित राजधानी कहा है चंडीगढ़ है चंडीगढ़ एक केंद्र शासित राज्य भी है देखिए तीन चीज याद रखिए चंडी चंडीगढ़ जो है एक खुद केंद्र शासित राज्य है जो कि डायरेक्ट किसके आता है शासन के अंतर्गत राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है और ये राजधानी भी है किसका तो हरियाणा और आपको पंजाब का ठीक है तो ये पूछ रहा है रॉक गार्डन रॉक गार्डन निर्माण किसने कराया था चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है उसका निर्माण किसने कराया था तो नेक चंद ने कराया था किसके नेक चंद्र सिकंदर लोधी यहां पर सिकंदर लोधी द्वारा किसके द्वारा कराया गया था तो आगरा का निर्माण कराया गया था यह भी याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर बारह अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है जो अरब सागर में दो हमारे द्वीप स्थित है एक अरब सागर में एक बंगाल की खाड़ी में अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है और बंगाल की खाड़ी में हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है ठीक तो अरब सागर में जो स्थित द्वीप है उसमें पूछ रहा है उसकी उसका कारण क्या था निर्माण होने था तो वो परवाल भित्ति द्वारा बना गया है किसके द्वारा परवाल भित्ति परवाल छोटे छोटे जो होते थे वो अपना वो छोड़ देते थे ऊपर से खोली का वही जमकर परवाल भित्ति द्वारा ये बना हुआ है ठीक तो ये बारह के आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर तेरह है कि भारतीय मौसम वैधशाला कहाँ पर स्थित है जो भारतीय मौसम वैधशाला स्थित है वो पूरे में स्थित है कहाँ स्थित है पूरे में स्थित है याद रखिए कहाँ स्थित है पूरे में स्थित है पूरे महाराष्ट्र में स्थित है क्वेश्चन नंबर चौदह है कि भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है अब देखिए ऊपर क्या दिया था कि भारतीय मौसम वैधशाला यहाँ पर दिया भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है जो भारतीय खगोल संस्थान स्थित है सब लोग जानता है इसरो भी है इसरो का आप नाम सुने होंगे इंडियन रिसर्च वाला जो स्पेस रिसर्च है ऑर्गेनाइजेशन वो कहाँ स्थित है बेंगलोर में ही स्थित है तो चौदह का आंसर क्या है ये हो जाएगा देखिए अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है अरब लीग में बहुत से अरबियन कंट्री है तो अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो काहिरा काहिरा किसकी राजधानी है तो मिस्क राजधानी है काहिरा ठीक तो अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है काहिरा में स्थित है क्वेश्चन नंबर सत्रह देखिए इंटरनेशनल जो मुख्यालय है कब बना कैसे बना ये सब बहुत क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी जो इंटरपोल है इंटरपोल मूवी के नाम भी सुने होंगे इंटरपोल पुलिस के नाम सुने होंगे आप तो जो इंटरपोल की स्थापना हुआ था वो कब हुआ था तो उन्नीस में हुआ था याद रखिएगा सोलह का आंसर हो जाएगा हॉलीवुड मूवी में बार बार नाम सुनते होंगे आप ये भारत में राष्ट्रीय आपात लागू का अधिकार किसके पास है जो भारत में आपात लागू किया जाता है उसका अधिकार किसके प्राप्त है ठीक किसके पास है प्राप्त तो जो भारत में आपात लागू किया जाता है वो तीन प्रकार का आपात है सबसे पहले जो लागू करने का अधिकार किसके पास है राष्ट्रपति के पास है राष्ट्रपति के पास है लेकिन अगर औपचारिक रूप से हम लोग देखते हैं तो राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है या देश का राज्य का किसी का प्रमुख कौन होता है राष्ट्रपति ही होते हैं और जब राष्ट्रपति होते हैं तो आपातकालीन भी वो राष्ट्रपति ही लगाते हैं और इन्हीं के शुरू से भी आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय आपात मीन्स की राष्ट्र में जो आपात लागू करता है ठीक तो जो राष्ट्रीय आपात लागू करता है कौन करता है राष्ट्रपति लागू करता है अभी कौन है वेंकैया नायडू जी है और राष्ट्रीय आपात जो लागू किया जाता है वो तीन प्रकार से लागू किया जाता है कौन कौन राष्ट्रीय एक होता है कि राष्ट्रीय आपात जो आपातकाल लागू किया जाता है राष्ट्रीय आपात तो आर्टिकल तीन के तहत लागू किया जाता है जिसमें पूरे देश या किसी विशेष के एक क्षेत्र में भी लागू किया जा सकता है एक होता है कि आपको जो राज्य में विफलता हो जाता है संविधानिक तंत्र का जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं आर्टिकल तीन के तहत या राज्य आपात भी इसे बोला जाता है एक आर्टिकल तीन के तहत लगाता है क्या तो वित्तीय आपात जो कि अभी तक कभी नहीं लगा है राष्ट्रीय आपात अभी तक तीन बार लग चुका है ये भी याद रखिएगा और राष्ट्रपति शासन तो अनुको बार लग चुका है तो ये कौन लगाता है तो ये राष्ट्रपति लगाते हैं किसके संस्कृति पर तो कैबिनेट के संस्कृति पर लगाते हैं मंत्रिमंडल क्वेश्चन नंबर अठारह है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन है तो ये रूस है भारत का स्थान सतवा आता है याद रखिएगा विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा देश कौन है रूस है ठीक विश्व में सबसे ज्यादा अगर बड़ा द्वीप महाद्वीप पूछता है तो कौन है एशिया महाद्वीप है जनसंख्या के दृष्टि से पर और क्षेत्रफल के दृष्टि से भी और अगर रूस का पूछता है कि ये कौन सा महाद्वीप में स्थित है तो वस्तु तो माना जाता है कि रूस का सेवेंटी फाइव परसेंट भाग एशिया में स्थित है इसलिए इसे एशिया में माना जाता है बाकी कुछ भाग इसका जो है विकसित वाला भाग जो यूरोप में भी स्थित है यूरोप कॉन्टिनेंट में स्थित है महाद्वीप में लेकिन माना जाता है ये एशिया में तो अगर पूछता है कि एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है तो आप वहां पर अगर रूस है ऑप्शन में तो आसानी से लगा लीजिएगा मेट्रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है जो मेट्रियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है वो मौसम का मेट्रियोलॉजी में किसका किया जाता है तो मौसम विज्ञान ये मौसम का अध्ययन किया जाता है
भारत के किसी स्टॉक एक्सचेंज के संचालन और नियंत्रण की जिम्मेदारी किस 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 पर होती है तो जो भारत के एक्सचेंज है स्टॉक एक्सचेंज है जो कि आपको आप देखते होंगे तो वो ये मुंबई में स्थित है और नियंत्रण की जिम्मेदारी जो है जैसे मुंबई स्टॉक एक्ष, एक्सचेंज है जो कि निफ्टी हुआ सेंसेक्स हुआ ये सब आप देखते हो उतार चढ़ाव होता होगा पैसे में गिरावट आता होगा सोना चांदी सबका बताते जाता है तो भारत में किसी स्टॉक एक्सचेंज का संचालन और नियंत्रण किसके पास होती है तो ये सेबी के पास होती है किसके पास होती है सेबी के पास होती है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है तो जो रॉक गार्डन स्थित है ना वो आपके चंडीगढ़ में स्थित है कहाँ पर स्थित है चंडीगढ़ में स्थित है ठीक केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है ये भी याद रखिए केरल भारत का क्या सबसे शिक्षित राज्य है केरल में सबसे ज्यादा काजू भी होता है मसाला भी केरल में सबसे ज्यादा होता है याद रखिएगा ठीक क्वेश्चन नंबर तेईस है कि पहला अगस्त क्रांति पहला अगस्त क्रांति एक्सप्रेस चलाई गई थी जो अगस्त क्रांति एक्सप्रेस पहला चलाई गई थी वो किसकी किसकी तो दिल्ली से मुंबई के बीच चलाई गई थी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा अगर आपसे पूछता है कि भारत में सबसे पहला ट्रेन कहाँ से कहाँ थे तब मुंबई से ठाड़े के बीच में चलाई गई थी ये भी याद रखिएगा लाड डलहौजी के शासन काल में चलाया गया था क्वेश्चन नंबर चौबीस है कि नथफा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है नथपा झाकरी परियोजना के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं और ये देखिए ये बार बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसे ही नाम वाला क्वेश्चन अब देखिए सतलज टिहरी ये सब क्वेश्चन बहुत कम देता है रिहंद ठीक ना ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है लेकिन अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि जो कि आप नहीं ज्यादा ध्यान देते तो नथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है कहाँ स्थित है हिमाचल प्रदेश में ठीक याद रखिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है कि डब्ल्यू के मुख्यालय कहाँ पर स्थित है जो डब्ल्यू है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है तो सब लोग जानता है जनेवा में स्थित है कहाँ स्थित है जनेवा में स्थित है जनेवा कहाँ स्थित है तो ऑस्ट्रिया में स्थित है कहाँ ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया यूरोप के कंट्री है ऑस्ट्रिया ठीक वहां पर स्थित है जनेवा इसका आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अब देखिए आपका टेस्ट का क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के राजकीय भाषा क्या है मैं दो ऑप्शन इसमें से निकाल लेता हूँ आपको कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना है इस क्वेश्चन को ई बी निकाल लिया और ए निकाल लिया अब ये दोनों में से आपको बताना है कि वो जम्मू कश्मीर का राजकीय भाषा क्या है ठीक ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए अगर और भी शेयर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लाइक कीजिए स्टडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद